Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Esfinge Sem Segredo, de Oscar Wilde. Só que antes da gente começar, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo, porque esse simples gesto permite que a gente continue subindo conteúdos para você. E se quiser ajudar ainda mais o canal, se inscreva se não for inscrito. Agora, se você já é inscrito no canal, isso significa que você gosta do conteúdo que nós produzimos. Então, você pode apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix que está aparecendo no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. A Esfinge Sem Segredo Numa tarde, eu estava sentado no terraço do Café Paz, observando o esplendor e a decadência da vida parisiense. Ali, meditando com o meu vermute a respeito do estranho panorama de orgulho e miséria que passava diante de mim. Quando, de repente, eu ouvi alguém chamar o meu nome. Então eu me virei e avistei Lord Murchison. E nós não nos encontrávamos desde desde que estivemos juntos na faculdade, há mais ou menos uns dez anos. E por isso eu fiquei encantado em cruzar com ele de novo, e nós apertamos as mãos calorosamente. Em Oxford nós tínhamos sido grandes amigos, e eu gostava dele imensamente. Ele era tão, tão belo, tão bem-humorado, tão nobre. <risos> e nós costumávamos até... Dizer a seu respeito que ele seria o melhor dos companheiros se não insistisse em falar sempre a verdade. Mas eu acho que nós realmente o admirávamos acima de tudo exatamente pela sua franqueza. E eu o encontrei bastante mudado. Ele aparentava estar ansioso e confuso, parecendo em dúvida a respeito de alguma coisa. Mas eu tive a impressão de que não se tratava do moderno ceticismo, porque Murchison era o mais resistente dos Tories. Ah, sim. Um Tory é um membro do Partido Conservador no Reino Unido da Grã-Bretanha. E, além disso, ele acreditava no Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros cinco livros do Antigo Testamento que são atribuídos a Moisés. E ele acreditava nisso tão firmemente quanto acreditava na Câmara dos Lordes. Assim eu concluí que deveria se tratar de, de uma mulher. Então eu lhe perguntei se ele já havia se casado. <risos> eu não compreendo as mulheres o suficiente. Ele me respondeu. Mas, Gerald, eu disse, as mulheres existem para serem amadas e não para serem compreendidas. — Bom, mas se eu não posso confiar, eu não vou poder amar. Ele replicou. — Hum, eu acredito que você tenha um mistério na sua vida, Gerald. Então me conte a respeito. — Tá bem. Vamos dar uma volta. Ele respondeu. — Aqui está muito cheio. — Ah, não. Não uma carruagem amarela. Uma de qualquer outra cor. — Aquela, aquela verde escura ali. E em poucos minutos nós estávamos trotando para o boulevard na direção de Medellín. Tá, mas aonde nós vamos? Eu disse. Oh, aonde você quiser? Ele respondeu. E que tal ao restaurante de Bois? Podemos jantar lá e você me conta tudo ao seu respeito? É, mas primeiro eu gostaria de ouvir sobre você. Eu disse. Vamos, me conte o seu mistério. Ele tirou do bolso uma caixinha de marroquim com feixe de prata e me entregou. Eu a abri e dentro estava a fotografia de uma mulher. Ela era alta, esbelta e estranhamente pitoresca, com grandes olhos vagos e cabelos soltos. Ela até se parecia com uma clairvoyante, ou seja, uma clarividente, envolta naquelas peles claras. 
E o que você acha desse rosto? Ele disse. É confiável? Examinei cuidadosamente. Me pareceu o rosto de alguém que possuía um segredo. Agora, se o segredo era bom ou mal, eu não saberia dizer. A sua beleza era uma beleza moldada com muitos mistérios. Não, a beleza, na verdade, era psicológica, não plástica. E o sorriso lânguido que apenas brincava por entre os lábios era muito mais misterioso do que propriamente encantador. Ah, bem, ele exclamou impaciente. O que é que você me diz? Bom, é, a Gioconda em peles de Zibelina? Eu respondi. Me conte tudo a respeito dela. Agora não, depois do jantar. E ele começou a falar sobre outras coisas. Quando o garçom nos trouxe café e cigarros, eu lembrei a Gerald sobre a sua promessa. Então ele se levantou de onde estava e caminhou duas ou três vezes de um lado para o outro, e depois, se afundando em uma poltrona, ele me contou a seguinte história. <risos> Num fim de tarde, uma vez, ele disse, eu estava caminhando pela Bond Street, era umas cinco da tarde. E tinha um congestionamento terrível de carruagens, então, por isso, o tráfego estava quase parado. Perto da calçada tinha um pequeno carro amarelo, que, por alguma razão ou outra, atraiu a minha atenção. E, quando eu passei por ele, um rosto olhou para fora, o mesmo rosto que eu te mostrei hoje à tarde. No momento em que eu passei por ele, o rosto olhou para fora. Esse mesmo rosto. Eu fiquei... Imediatamente fascinada. Então eu passei a noite inteira pensando nisso. E todo o dia seguinte também. Olha, eu perambulei para cima e para baixo por toda aquela travessa infame. Procurando no interior de todas as carruagens. Esperando pelo tal carro amarelo. Só que eu não consegui encontrar aquela bela desconhecida. Então por fim eu comecei a achar que aquilo tudo tinha sido um sonho. Mas cerca de uma semana depois eu fui jantar com a Madame Restel e o jantar estava marcado para as oito horas. Só que eram oito e meia e eu ainda estava na sala de visitas esperando. Mas finalmente o criado abriu a porta e anunciou Lady Alroy. Meu Deus, era a mulher por quem eu procurava. Ela entrou devagar parecendo um raio de luar em renda cinza. Não, e para o meu deleite me pediram que eu a acompanhasse até a mesa. Bom, mas e depois que nós nos sentamos, eu comentei com uma perfeita inocência, digamos. É, eu penso em ter visto você de relance na Bond Street há poucas horas atrás, Lady Alroy. Ela ficou muito pálida nessa hora e me disse em voz baixa. Eu peço por favor que não fale tão alto. Alguém pode lhe escutar. Não, eu me senti péssimo por ter começado assim tão mal e então eu me apressei a comentar as peças francesas. E ela falou muito pouco e sempre naquela mesma voz melodiosa. E eu não sei, mas me pareceu que ela estava com medo de que alguém a ouvisse. E eu fiquei apaixonado, embasbacado, estupidamente enamorado por ela. E aquela indefinível atmosfera de mistério que a cercava, obviamente aumentou ainda mais a minha ardente curiosidade. E quando ela já estava indo embora, que foi o que ela fez logo depois do jantar, eu lhe perguntei se podia vê-la novamente. Ela hesitou por um momento, ficou olhando em volta para ver se tinha alguém por perto, e enfim ela disse, Sim, amanhã. Às quinze para cinco. Nossa, eu implorei a Madame Restel que me falasse a respeito daquela mulher. Só que tudo o que eu consegui saber era que se tratava de uma viúva que tinha uma bela casa em Parkley. 
Então, como se um tedioso especialista começasse a falar a respeito de viúvas, exemplificando a sobrevivência matrimonialmente mais aptos, eu saí dali e fui embora para casa. Tá, mas tudo bem. No dia seguinte, eu cheguei em Park Lane pontualmente na hora que ela tinha me dito. Só que eu fui informado pelo mordomo de que Lady Alroy tinha acabado de sair. Então, o quê? Eu fui completamente infeliz e muito confuso para o clube. Só que após uma longa consideração, eu resolvi escrever uma carta para ela perguntando se era possível, se me era permitido, tentar a sorte numa outra tarde. Esperei e, por fim, eu recebi um bilhetinho dizendo que ela estaria em casa no próximo domingo às quatro. E ainda ela acrescentou no fim da carta essa inusitada frase. Ela disse, por favor, não me escreva novamente, eu explicarei tudo quando nos vermos. Tudo bem. Aí, no domingo, ela me recebeu e estava plenamente encantadora. Mas quando eu já estava indo embora, ela me implorou, dizendo que, caso tornasse a lhe escrever, que endereçasse a carta para a senhorita Knox, aos cuidados da biblioteca Whitaker, em Green Street. Ela dizia assim, Há motivos pelos quais eu não posso receber cartas na minha própria casa. E durante toda aquela estação eu a vi com frequência, meu amigo. E a atmosfera de mistério nunca, em nenhum momento, a abandonou. Às vezes eu pensava, sabe, que ela estivesse sob o domínio de algum outro homem. Só que parecia tão inacessível que foi verdadeiramente muito difícil para mim chegar a alguma conclusão porque ela era como um desses estranhos cristais que a gente vê nos museus, que num instante estão claros e no outro estão nublados. E aí é que vem a questão, meu amigo. Por fim, eu decidi pedi-la em casamento. Ah, por favor. Eu já estava cansado e aborrecido por aquele incessante sigilo que ela sempre impõe a todas as minhas visitas e até as poucas cartas que eu enviei para ela. Então eu escrevi de novo, para o endereço da biblioteca, perguntando se eu poderia vê-la na segunda-feira seguinte, às seis horas. E ela respondeu que sim. Ah, eu fui transportado para o sétimo céu das delícias. Eu estava enfeitiçado por ela, entende? Apesar do mistério. Eu pensei na ocasião. Era em consequência dele, porque eu percebo isso agora. Não, era a mulher quem eu amava. O mistério, na verdade, me aborrecia, me enfurecia. E eu pensava, por que o destino me pôs nesse caminho? Ah, mas você descobriu, então? Eu exclamei. É, eu temo que sim. Ele respondeu. Mas você vai poder julgar por si mesmo. Bom, mas na segunda-feira eu fui almoçar com meu tio. E por volta das quatro eu já estava em Marylebone Road. Você sabe que meu tio mora em Pergins Park, certo? Então, eu queria chegar a Piccadilly e por isso eu peguei um atalho através de várias ruazinhas desgastadas. E de repente eu vi diante de mim Lady Alroy com o rosto coberto por um véu grosso caminhando muito rápido. Chegando na última casa da rua, ela subiu os degraus, tirou a chave da fechadura e entrou. Esse é o mistério, falei para mim mesmo. E eu corri para examinar a casa. Parecia uma dessas casas em que alugam quartos, sabe? E no degrau da porta estava um lenço que ela tinha deixado cair. Então eu o recolhi e guardei no bolso. E em seguida eu refleti sobre o que eu deveria fazer. E a conclusão que eu cheguei foi que eu não tinha o direito de espioná-la. Então eu fui para o clube. Mas às seis horas eu fui vê-la. E ela estava recostada num sofá com um hobby de tecido prateado, preso com algumas daquelas estranhas pedras da lua que ela sempre usava. E parecia perfeitamente bela. Eu estou tão feliz em te ver. Ela me disse. Eu não me ausentei o dia todo. Olha, meu amigo, eu a encarei surpreso. E puxei o lenço do bolso e entreguei para ela. Você deixou cair isso na Connery Street esta tarde, Lady Alroy. Eu disse isso muito calmamente. 
Ela me olhou aterrorizada, mas não fez nenhuma tentativa para pegar o lenço. E o que você estava fazendo lá? Eu perguntei. E que direito você tem de me questionar? Ela respondeu. O direito de um homem que a ama? Eu repliquei. Eu vim até aqui para pedir que se case comigo. Ela escondeu o rosto entre as mãos e rompeu num mar de lágrimas. <risos> Você precisa me dizer. Eu prossegui. Ela se levantou e, olhando diretamente para mim, ela disse, Lord Murchison, não há nada para lhe dizer. Você foi se encontrar com alguém, não é? É esse o seu mistério. Ela ficou mortalmente pálida e gritou, Eu não fui me encontrar com ninguém. Então você não pode me dizer a verdade? Eu exclamei. Eu a disse... Olha, eu estava exasperado, furioso. Eu não me lembro o que, que eu disse, mas eu falei coisas terríveis para ela. E por fim eu acabei saindo, correndo daquela casa. Ela me escreveu uma carta no dia seguinte. Só que eu devolvi, eu não abri. E logo em seguida eu fui para Norway com Alan Colville. E um mês depois eu retornei. E a primeira coisa que eu vi no Morning Post foi a notícia da morte de Lady Alroy. Ela tinha pegado uma friagem na ópera e morrido cinco dias mais tarde de congestão pulmonar. Eu me recolhi, eu não queria ver ninguém. Eu tinha amado tanto aquela mulher, eu a amei tão loucamente. Meu Deus, como eu amei aquela mulher. Tá, mas e você voltou naquela rua, na, naquela casa que fica lá? Eu disse. Sim, ele respondeu. Um dia eu retornei, sim, a Common Street. Eu não podia evitar. Eu estava torturado pela dúvida, entende? Então eu bati na porta e uma mulher atendeu. Eu perguntei se ela tinha quartos para alugar. Bom, senhor, ela me disse. As salas de visitas estão supostamente alugadas, mas tem três meses, eu acho, que eu não vejo a, a senhora. E como o aluguel já está pago, você pode ficar com elas. Olhe, é esta a senhora? Eu perguntei para ela mostrando essa fotografia. Sim, é ela, eu tenho certeza. Ela me disse. E quando que ela vai voltar, senhor? Então... Esta senhora está morta, eu disse. Ah, senhor, eu espero que não, disse a mulher. Ela era a minha melhor inquilina e me pagava três guinéus por semana só para vir aqui se sentar em uma das minhas salas de visitas de vez em quando. E ela se encontrava com alguém aqui? Eu perguntei. Mas a mulher me assegurou que isso não acontecia. Ela disse que... A senhora sempre vinha sozinha e que não se encontrava com ninguém. Tá, mas afinal, o que é que ela fazia aqui? Eu perguntei. Não, ela simplesmente vinha, se sentava na sala de visita, senhor. E lia algum livro, algumas vezes, e outras tomava chá. Eu não sabia o que dizer. Não sabia. Então eu dei a ela uma moeda e fui embora. Mas e aí? O que, que você acha que significa tudo isso? Você acha que essa mulher estava dizendo a verdade? Eu acho. Então por que Lady Roy ia até lá? Meu querido Gerald, eu respondi. Lady Roy era simplesmente uma mulher com mania por mistérios. Ela simplesmente alugava aquelas salas pelo prazer de ir até lá coberta por véus. Se imaginando uma heroína, por exemplo, tinha paixão pelo segredo. Só que ela própria era meramente uma esfinge sem segredo. Você acha isso mesmo? Eu tenho certeza. Eu repliquei. Ele pegou a caixa de marroquim, a abriu 
e olhou a fotografia. — Será? — ele disse por fim. 